Tangazo, tangazo, tangazo. Katika kusholekea uza wa mtukufu mtume Muhammadi, Bilali Muslim Mission of Tanzania, inoletea uduma ya matibabu ya macho, ambao tayapata mbule kabisa, kuanzia siku ya kesho, siku ya jumatano, tarani shorena tatu, mwesa kumina mbili, mwaka nifumbili na kumina chano, hadi siku ya jumapili, tarani shorena saba, mwesa kumina mbili, mwaka nifumbili na kumina chano. Kwa hale ote kwenye matatizo macho, fika pare shuri ya msingi, reki English Medium, mkabala na hospitale sagiture kuanzia sambiri ya sibuyu hadi sa tisa na nusu uduma hizo zote zito tolewa mbule kabisa kutokuwa na uduma zoso fishaji wa macho kutokuwa na uduma ya kuondoa mtoto ajicho wakati uo miwani na dawa wa vyote vyote patika na pale mbule kabisa macho ni kiungo muhimu sana katika mwili wa mwanadamu muhimu wake usisha chaguzi zinazofanyika katika maisha mwanadamu kila uchao ikitoa maelekezo ya nini kiamuliwe kwa usahihi na akili kulingana na umuhimu na ubora wake. Macho pia hutoa dira ya wapi miguu uelekee au mwili kwa hitaji la akili. Kwa minajili hiyo, macho kama kiungo muhimu katika maisha ya mwanadamu unahitaji utunzaji na uangalifu wa hali ya juu sana, kwani hata athari yake waweza kuleta madhara mengine kwa mwili na kwa jamii kwa ujumla. Macho kama yalivyo viungo vingine vya mwili, huathirika pia Japo hapo awali athari hizo hazikuwa kubwa kwa kiasi hicho lakini kadri siku zinavyokwenda kiwango cha magonjwa ya macho huongezeka miongoni mwa jamii ya Kitanzania kulingana na hali halisi ya ongezeko la matatizo ya macho kuleta athari serikali imeweka suala hili katika mpango mkakati wa taifa unaozingatia dira ya dunia ya mwaka kutokomeza ulemavu wa kutoona ifikapo mwaka 2020 katika mpango mkakati wa Tanzania kuna maeneo yanayoonekana kuathirika zaidi Tanzania ambayo ni kusini mwa Tanzania yenye mikoa ya Mbeya, Lindi pamoja na Mtwara. Huku mikoa ya Kigoma ikionekana pia kuwa na waathirika wengi zaidi, lakini hiyo haituitaswira kuwa maeneo mengine ya Tanzania hakuna tatizo. Katika kuhakikisha malengo haya yanafikiwa kama yalivyopangwa na serikali, asasi za kiraia Haziko nyuma katika kushirikiana na serikali kufanikisha malengo hayo ambapo asasi isiyo ya kiserikali ya Bilal Muslim Mission imeamua kusaidia watu wenye matatizo ya macho kwa tiba ikiwemo upasuaji mkubwa na mdogo dawa pamoja na kutoa miwani kwa ajili ya kusomea katika kuendeleza majukumu hayo ambayo wanatekeleza Tanzania nzima Bilal safari hii waliamua kufika Mwanza katika kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad Salali Hali wa Salam na kutoa huduma kwa watu zaidi ya 1500 waliopata vipimo huku 235 wakisafishwa na kuondolewa mtoto wa jicho katika hospitali ya Sokotureb bila malipo huku watu 5000 wakipata miwani aidha 3500 wengine wakipata ushauri wa kimatibabu na kupata dawa Njau Senkote ni daktari bingwa wa macho anaeleza namna shughuli hiyo ilivyofanyika na kuorodhesha matatizo hasa walio Mimi naitwa Dr. Njau Senkodi, ni daktari wa macho na tumekuwa hapa tukiendesha ili zoezi la upasuaji wa mtoto wa jicho na upasuaji wa magonjwa mengine ya macho. E, leo ikiwa ni siku ya tano ya zoezi hili na zoezi linaendelea vizuri. Linaendelea vizuri sana kwa sababu ifikio wananchi ni mkubwa na wananchi waliokuja kwenye hili zoezi wote wameshiriki bila matatizo yoyote hadi sasa ninapozungumzia tumeshafanya upasuaji kwa wagonjwa mbili ambao ni kiwango kikubwa. Na wagonjwa hawa hawatoki tu mkoa wa Mwanza, wanatokea mkoa wa Mwanza na mikoa ya jirani kama Shinyanga, Tabora na Kagera. Kwa kweli zoezi zinaendelea vizuri. Kwa kweli kwa hapa mpaka sasa hivi hakuna changamoto ambayo naweza kusema ni kubwa kwa sababu tulitegemea wananchi wengine wangekataa lakini wale wananchi ambao wamekuja kwenye hizo zoezi wameitikia vizuri bila matatizo yoyote kwa kweli hakuna changamoto mpaka sasa hivi katika zoezi la upasuaji na tatizo la ugonjwa wa macho katika hii mkoa kanda ziwa lipoje li, li, yeah, kwa kweli ni kubwa kwa kanda hizi ziwa ni kubwa sana bado hatujachambua zetu takwimu tuweze kujua ni ugonjwa upi unaongoza lakini ukiangalia pale kwenye shule yetu tunakofanyia uchunguzi Tunaona msururu ni mkubwa tangu tumeanza mpaka leo hii. Na wagonjwa ambao tulifanyia operation kama nilivyosema 182 ni wengi. Kwa hiyo tatizo ni kubwa na uhitaji wa wananchi uko juu sana. Lakini mwisho wa zoezi hili tunaweza kujua ni kubwa kiasi gani 
kwa siku hizi tano ambazo tutakuwa hapa. Matatizo ni natokana na nini sasa? Ya matatizo yako tofauti tofauti. Kwa hiyo tutakavyojua ni tatizo lipi kubwa tutaweza kusema natokana na nini. Lakini tukizungumzia mtoto wa jicho sababu kubwa inahusiana na umri. Jinsi mtu anavyokuwa na umri mkubwa anakuwa kwenye nafasi kubwa ya kupata mtoto wa jicho na inapatikana zaidi kwa miaka hamsini na kuendelea. Kama unaangalia wateja wetu nje hapa ni miaka hamsini na zaidi. Pia linachangiwa na ugonjwa wa kisukari. Kama watu wana ugonjwa wa kisukari yuko kwenye nafasi kubwa ya kupata mtoto wa jicho. Alafu nyingine ni kuumia. Kuumia kama mtu aligongwa na kitu au alikiswa eneo la jicho au alipata magonjwa ya macho. Kuna baadhi ya magonjwa ya macho ambayo unaweza kupata mtoto wa jicho. Kwa hiyo hizo ndio sababu kuu. Pamoja na shughuli hii ya kuhudumia wagonjwa kufanyika Mwanza, pia kuna waliosafiri kutoka mikoa jirani wenye matatizo ya macho na kupata matibabu kama anavyoelezea mratibu wa Bilal Muslim Mission bwana Ain Sharif. Kwa jina anaitwa Ain Sharif na ni mratibu wa hii kambi ambayo inaendelea hapa, kambi ambayo inaitwa Bilal Muslim Mission uh, na tumejikita kwenye kwenye sehemu ya macho, uh, matibabu ya macho tumeamua kuja Mwanza hapa tulikuwa Mwanza kwenye tarehe 23 na tumeanza kazi tarehe 23 hiyo hiyo 24 25 na 26 mpaka 27 na ni kambi ambayo imekuwa na mafanikio makubwa sana kwa wakazi wa Mwanza na sehemu ya Ziwa tumekuwa tumepata watu kutoka Bukoba, Bunda, Shinyanga, sehemu mbalimbali za kanda Ziwa wamekuja tumewapata huduma na huduma ilikuwa ya uweledi mkubwa kabisa na leo ndio mwisho wa kambi lakini tunatarajia kuangalia watu karibia elfu nne na kuwafanyia upasuaji karibia watu hamsini na wengine ambao wamejulikana kwamba hawataweza kufanyiwa hapa ambao ni watoto wadogo basi tumechukua jukumu la kuwapeleka Dar Salaam kwa ajili ya matibabu zaidi na hiyo yote itagharimiwa na kambi yetu na ni, ni matarajio yetu kwamba tumejaribu kutekeleza yale ambayo tumeyafikiria na tunawatakia kila laheri wakazi wa Mwanza na tukipata tena muda tunaweza tukaja tukahudumia tena Wananchi ambao walinufaika na matibabu hayo hawakusita kuelezea furaha yao hivyo kutoa wito kwa umma Nyuma Hassan Manoro ni mkazi wa wapi mkazi wa Nyamanoro Mtume unaambia tatizo lako lilikuwa nini na limechukua muda gani Tatizo langu lilikuwa ni macho yote mawili yalikuwa hayaoni vizuri hata simu ni kwa speedi kupokea mtu paka nimuone hata tangu nilikuwa na wasahau lakini tangia juzi nimefanya lile moja baada ya kuja jana nikafanya na rafiki sasa hivi naona vizuri sana hata simu naweza nikapiga sasa hivi hata kucha na kata nilikuwa siwezi kata hata kucha ndio na mbele unaniona vizuri na kuona vizuri kabisa naomba sasa wewe ndio kwa nashukuru Mungu sana ambao no, unatusaidia no, vizuri sana hawa ni Mungu ma doctor hapa Mungu awabariki sana tatizo langu ilikuwa macho anzia wa moja paka wa 12 mhm kwa bahati na baraka zake bwana Mungu na mtume huduma imetokea hii kuanzia leo yani nabembea hata wewe shoga na niangalia huko na mimi namwangalia kaba kitenge chake na kinguo cha kijani tunanchekea nimekuona <laughs> Nilikuwa, nilikuwa sioni kabisa na shikwa mkono. Hmm, hata jana nafika hapa napelekwa uwani narudi. Lakini nimetengenezewa kuanzia leo. Shoga yule na muona huko. We huyo na kuangalia vizuri. Hmm, babu hapa. Eh? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu aleleta nini hii? Eh, Sijui nisemeje ofa hii. Kweli? Aliitoa ofa hii na mshukuru kwa baraka zake Bwana Mungu na Mtume. Na Mwenyezi Mungu atazidi kuwa kuwaongeza baraka jamani. 
kwanza hivi sasa wajukuu zangu ilikuwa na wapapasa sasa nitawaangalia kwa macho kwa jina naitwa Juma Seni Mwinula Chief mimi ni mwenyeji wa Mwanza lakini maskani kwetu kabisa kwa wazazi wangu ni Bariadi. Hebu niambie hali yako ilikuwa aje kabla hujafanywa operation na leo ulipofanywa hali ikoje? Hali yangu kabla sijafanywa operation nilikuwa naona giza giza ili jicho la upande wa kulia nilikuwa nimeumia niko shuleni. Sasa niliambia wanifanyie wakasema kwamba ili limeumia. Hivyo umia ile huko likawa ni giza zaidi. Sasa ni walivyo kuja wa madaktari nikasikia matangazo nikaja. Sasa nimetibiwa naona naona kama kawaida sasa. Eh. Na kiona vizuri sana. E, na washukuru sana Mungu awabariki. Waendelee kutibu watu wengine tena. Na wawe na moyo wa namna hiyo. Ingekuwa bugando hela nyingi ungetoa. Lakini leo umetoa. ni bure. Bure kabisa na miwani inangojea kupata. Na dawa. Na Mungu na, e, na dawa ya bure. Na Mungu awabariki. E, kwa jina naitwa Vita Mbaraka naishi hapo kwa siasi. Kwa kweli ili jicho langu limeanza muda mrefu. Alafu nimeenda katika hospitali mbalimbali. Mbali wananipa dawa lakini inashindikana. E, juzi hapa nimeambiwa kwamba kuna ndugu zetu hao wamekuja kwa ajili ya kutibu macho tu. Na, na shukuru sana. Jana nimekuja nimefanywa operation sasa hivi naona jicho hili lilikuwa halioni kabisa. Kwa hiyo na washukuru sana Mungu awabariki tena wazidi kwa moyo wa hivi hivi waishi miaka mingi. Maana watu kama hawa Mungu huwa anawabariki sana. Jina langu naitwa Shela Omari. Macho yamenisumbua miaka mitano. Mwimbili nimefika, Bugando nimefika, uwezo sina. Walikuwa wanataka laki mbili na hamsini. Leo umetokea wafadhili kutusaidia Watanzania tusiokuwa na uwezo. Tumefanyiwa operation bure, tumekula chakula, huduma nzuri. Kwa hiyo tunaomba umoja wa mataifa waombe watusaidie wenzetu wengine wamejificha na wale waliokuwa majumbani wanafanya dawa za kienyeji wasifanye mimi nitaka kuua jicho dawa nimefanya za kienyeji karibu ni ishirini asali majani ya mtope tope mavi ya nini chatu mavi ya mdusi nimefanya mikojo maua ya miboga tanga lakini haikunisaidia hii shirika tunaomba liendelee watusaidie wa Tanzania tusiokuwa na uwezo Bugando walitaka laki tatu na hamsini kuingia hospitali laki moja na hamsini kufanyiwa operation laki mbili dawa laki moja je wa Tanzania tusiokuwa na uwezo si tutakufa kwa hiyo tunaomba makufuli ushirikiane na hawa watu wa msada hii alamu mpya mabadiliko yameshatokea Tanzania watusaidie ala ala chonde zalia kabisa watusaidie japoni hivi peno yangu mimi nashindwa kungoa jino moja elfu tano mimi sina uwezo waje tena watu wanae kitengo cha meno watusaidie wangalieni meno naumia sina kunywa uji na cheka mnione umoja mataifa na watanzania wito wa kusaidia si lazima uwe tajiri ni jambo la kujisikia kutoka moyoni kisha kuchukua hatu wa madhubuti ya namna ya kutekeleza wito huo kama anavyoelezea Anvali Bai Merali ambaye ndiye mwanzilishi wa huduma hii kwa takriban miaka 30 sasa tangu mwaka 1986 amekuwa akiwasaidia watu ambapo amekwisha kuzunguka Tanzania akitoa huduma hii kama anavyoelezea namna alivyopata wito huu yangu ni Anwar Merali Alivai Nimezaliwa Kilwa 1929 apo mama mama ni makuja Dar es Salaam tangia pale pale kwa Dar es Salaam mpaka leo na kaishi kule kule Asa siku moja afu tulikwenda sisi Bagamoyo ku Maulidi mkaenda kule Asa na shughuli hiyo mzee mmoja amasimama kusoma kasida kia jaweza sababu hajakuwa na imani 
Amigo, muy bien, 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 kuranga <laughs> Kijijia <laughs> Kwa kwenda kilwa, lindi, mtuara, na chingwea, masasi, mwangwa, mafia, mafia. Alafu, timaanda coast, uh, cent, uh, central region, Morogoro. Kwa kwenda Morogoro, kimamba, mtibu wa sugar, uh, bijikas, uh, kilombero, matiba maliza hapa. I love to make a key goma to show last year. The East has a few of the ones. But I don't know. 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 Ibiwa mali zao hivi, kasa nimaana misi nita kuenda kule bara, kila bara. Kasa tinapata holiday ndio tina kuenda kule, Easter, Christmas, ayamu kuenda kuwa long holidays. Siku tatu inye kuenda kuwa leo, sisi tina kuenda kule. Ayamu kuenda kuwa long holidays, siku tatu inye kuenda kuwa leo, sisi tina kuenda kule. Ayamu kuenda kuwa long holidays, siku tatu inye 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 kuenda Maka leo ni washa pesa operation hii. The highest operation hii likuwa kigoma. 274. Highest. Pari gini ya kena kuwa operation, wasu kena kuwa zedi, tinarudi tena sisi. Kufeza operation tu peki yaki. Masa ni masasi. Walikuwa wengi sana kuwa. Kazi kwanza tinakuenda kempu, timamaliza kiasi ya miyatatu. Then my mother went to the school, and my mother went to the school. And she 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 went Sasa hapa mwanza kikuma kwetu unakuwa mbali sana. Tinapoteza siku sana kwa kukwena wala mbili kushukuruli siku mbili. Manaya nenda holiday na siku mbili napoteza. Nendege na kuwa gali sana. Maragini tunasaidiwa na mbuku zetu. Nasaidia na tuwa msaada ya miwani ya joi inili ya ndege. Yo nafika uki. Kikuma nipata ndege ya siti mbili, ndege mbili ya kumina mbili siti. Masiwe kwa Mr. Sheni kwa wakigoma ya hoteli yaki kwa ya katisaidi ya. Kumaweza kuenda kule. Bado ya nataka tikuwene isto kule kule kigoma. Bado ya tija muwa kukwene wapi. Wangine wako wengi bado manataka tikuwene. Watu wabukoba nataka tikuwene kule. Na kisa pasa isi kule na kuwa mpali sana kwa mba. Sikia. Nishala mungu kipenda kala mungu. Mungu tapenda takuwenda kusa wala. Uduma hii mnatuwa bure. Uduma hii mnatuwa bure. Sada hii mnapata wapi ya kweza kuwasaidia. Albert. Operation minapata msada kutoka ulaya. Yuko beta charity and trust. 
Y él, mira a Rusia, de la opresión y a Macho al Fumbili, que la mata. Allí me fica para que pete, no puedo más que moler, no sé, la mía, a que moler, la mía, Billy, ni a Tato, ni a Inde, Basit. La que tiene el Rusia, que es la opresión. Para mí, pues, yo te gano más yo. La figura más allá, es que ni yo te, no pata loca la papa sponsor. Alu atu orang tua hela, orang gila tua hela. Kira aku nak sok kosanya, nak hela. Hela ni nak tua ni yang kuni yang kuni dia. Tapi zaman orang nipa, nak fesa itu pas dia lihat. Mimi naik tu mama keki masuri. Orang tua tu nak niju aku mama mama keki. Mimi nam saya dia nam saya wang. Mana ke? Mimi dia kama ni fungo waki. Iku nuna mama dawa ku kimbi ya apa ku japa mama pema. Yo tidak punya mimi. Lazima logistics zote na kwenye mimi. Bila hivyo haiwezi kwenda ike. Na kuja siku mbili kabla mimi na memkuja na basi. Mekuja mpaka hapa. Na niyao mekuja na ndege lakini mimi mekuja na basi. Mekuja na basi wazima sasa. Mekuja na kupomzika. Kwa nini mnaendea kupanya kwa? Basi mungu anataka hivyo. Sio mungu anasema tuwasaidia binadamu. Na sasa siku mdogo tu yetu kuishi duniani. Masi wacha tuwasaidia yetu. Hiyo ndio lengo ya tuzaidi kwa saidi ya watu. Kitu gani unachokumbuka kwenye shughuli kama hizi za kuhudumia watu? Ambacho utakisahau kabisa kwa sababu. Ah ndio pale Kigoma alikuwa binti moja. Aliachiwa maana nini? Mimi wake kampata laka. Maana maana yake kapoteza macho yote mawili. Nilipokwenda pale kufanyia operation kwa msafishe macho yote mawili ameona. Sasa nasema anaenda tena kwa mume wake anarudi. Hiyo ndiyo mzuri sana kisa hii. Alafu kwa watu kwa kilombero, lipo kwa hindi huko, msichana moja lipo haoni, mama moja, na mumi yake kauza shamba yake yote bila ya kujua kamtilisha saini na nini. Basi ya kasema sasa minaona, sasa naenda kwa otili ni kadai shamba yao. Basi na mnaina kwa vitu nyingi. Alafu mgini mtoto wa kumina, miaka kumina tatu waliko haoni kabisa. Na mfasuo kwa masasi. Kaona yote sawa sawa sasa taenda shule basi yote natupa furaha zaidi Mimi naitwa Chirak ni Bilal Muslim Mission nafanya kazi ya macho Ha tumeanza lini kazi mengi sana zaidi miaka 10 alianza ni mzee Anwari toka zamani Sisi ndio tumefuatilia Tuko hapa tunakusaidia tunakujaga hapa tunatoa huduma zetu Sisi tunafata tunakwenda mavijijini tunakwenda inavyotakiwa huduma tunakwenda kule sisi tunataki watu waje mjini huko ndio tunakwenda mpaka vijijini huko hapa ni mwanzo tumekuja mjini hapa lakini sasa tunakwenda sehemu za kama Ruangwa Masasi na Chibwea Kilwa tumekwenda wapi Kifakara Morogoro bana rafiki yangu hii ndio kweli kutolea tunatoa huduma tu bana ajetu natoma huduma chukuna shida ya macho mengi sana akiamu Hakika Bilal Muslim Mission wanastahili kupata pongezi kwani shughuli hii waifanyayo ni kubwa na inagarimu kwa kiasi kikubwa kama ambavyo kijana huyu kutoka Simiu na mtoto huyu mchanga ambaye amezaliwa na matatizo ya macho light wangepaswa kulipia ingiwagarimu kiasi gani lakini Bilal Muslim Mission wanagaramia kama anavyoelezea Neto Aline tuna story Niaka shina ni. Unaishiwa? Mkoyoni. Mkoyoni maeneo gani? Soko mkulima. Unaweza kukuambia kwa ufupi tatizo la mtoto? Tatizo la mtoto mimi mtoto nilimwangalia nikaona jicho lina kitu cheupe. Nikaa nimejaribu kuuliza watu wakasema hamna tatizo. Mimi mtoto alivyofikisha wiki moja nikampeleka Butimba wakaniambia ana tatizo ila bado mdogo nikarudi naye nyumbani alivofikisha mwezi mmoja nikampeleka seketule seketule wakaniambia inatakiwa asafishwe au afanyiwe operation kabisa sasa akameniambia nisubirie mpaka mwezi wa kwanza kwenye tarehe 20 kama waone tatizo ni nini hasa ndo nilikuwa nasubiria tarehe 20 niende ili kama anaweza kafanyiwa operation afanyiwe au niende kabisa Dar es Salaam akamsafishe ndo aliponiambia sasa jana nikasikia kwamba kuna huduma hapa 
Nikuna rafiki yangu aka ameniambia ndo nikawa nimetoka nimekuja leo asubuhi kuangalia huduma. Nimefika wakanisaidia wakanihudumia. Nikaa tu nimekaa namsubiria daktari huyo amekuja amenipa maelekezo. Kwa hiyo nasubiria kumfanyia operation na mtoto. Ungeleka sasa kile kuna vipimo vyoweka ndogo alimpima kubaini kwamba jicho liko na matatizo. Walimpima kutumia tochi eh kuna vipimo alitumia kumpima. Hapa umetoa maelekezo gani? Hapa nimeambiwa mwanangu atapona akae miezi afikishe miezi minne nimpeleke Dar es Salaam watanisaidia kunisafirisha na kunirudisha. Kwa hiyo nasubiria kumpeleka akafanywe hiyo usafi ndama yetu wajani chaji wameniambia watanipeleka bure na kunirudisha bure siku tule uligeremea kesi gani na sikutoa hela bila kukumbua waliniambia tu nisubiria wataniambia mimi nashukuru na nawatakia waweze kupata maisha mazuri na wapate kazi ili wapate hela waweze na miko vita dhidi ya ulemavu wa kutoona hautakamilishwa na serikali peke yake bali watu binafsi pamoja na asasi za kiraia zinapaswa kuungana pamoja ili kuiwezesha jamii kukaa mahali salama vile vile jamii pia inapaswa kuungana ili kukamilisha wajibu huo kwa jina naitwa Sipten Megji na mimi ndio mwenyekiti wa taasisi ya Bilal Muslim Mission kwa kanda ya Ziwa. Uh, mwaka huu pia kwa, ji, kwa katika kuadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulikuwa tumepanga kufanya kambi hii ya matibabu ya macho kwa wananchi wote bila kuchagua na bila kubagua. So, siku tano hizi wananchi wengi takriban wananchi wa kanda ya Ziwa Elftano wamepata hii huduma ya kupimwa macho na wale wote ambao walihitaji kusafishwa macho zao basi wamefanywa hivyo na wote wanaendelea vizuri hadi jana watu ambao walisafishwa macho walifikia takriban watu 182 kwa huduma hii huwa tunafanya mara mbili kwa mwaka na watala wote ambao mara hii wamekuja kwa ajili ya kuhudumia hiyo wakati wa eh, likizo hii ambayo ilikuwa inaendelea ya, ya siku ya kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siku ya Christmas. Shughuli inafanywa kwa ajili ya kuleta kuwahudumia kwanza watu wenye matatizo ya macho na pia kuleta umoja baina ya Watanzania kwamba huduma hii inafanywa bila ya kuchagua au bila ya kubagua kwa hiyo watu wote bila kujali dini zao bila kujali rangi zao bila kujali itikadi zao tunawahudumia na wote wanapata huduma nzuri e, changamoto kubwa tuliona ni kwamba haja au matatizo ya macho kwa pande wa wananchi wa kanda ya ziwa ni kubwa kupita kiasi kwa hiyo tumeona baada ya kambi ya leo kuisha e, sisi hapo wana Mwanza na taasisi yetu ya Bilal Muslim Mission tawira mwanza tutaendelea na huduma hizo baada ya kufanya uh, maandalizi mazuri kwa hiyo kwa ajili kwa kuanzia wiki ijayo tutakuwa tunafanya hizi kambi labda mara moja kwa mwezi au mara moja kwa wiki kuangalia eh, hali itakavyokuwa na tumeamua kwamba kwa upande wa wanafunzi ambao wado wako shuleni tutawafuata huko kwa shuleni na kuwafanyia eh, vipimo hivyo na wenye matatizo ambayo yanahitaji huduma zaidi basi tutawasiliana na wataalam na kuwapa hizo huduma. Unaitoa gani kwa serikali na kwa jamii? kwa upande wa serikali kwanza na napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa kuturuhusu na kutupa kibali kwa ajili ya kufanya huduma hii na pia waendelee kushirikiana na taasisi kama hizi ambazo zinatoa huduma maana ushirikiano wao ndio inajenga umoja na ina, inaondoa sintofahamu nyingi sana kwa, kwa huduma hizi tunazotoa maana mara nyingi sana mtakuta e, upande wa Islam tumekuwa tukituhumia mambo mengi sana ambayo ni ya uongo sasa huduma hizi ndio 
zinaondoa asintofahamu na zinaleta wananchi wa rika mbalimbali kuwa pamoja na kuungana pamoja lakini pia uh, na chukua fursa hii kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wote wa hospitali ya Sekiture kwa kutoa ushirikiano na kuturuhusu kutumia huduma zao pale bure bila malipo yote kwa kweli wame wametupa moyo sana na huduma hizo walizotoa zimeweza kusaidia wananchi wa Mwanza lakini bila kuwasahau hao wahudumu waliokuja kutoka Dar es Salaam kuja kutoa huduma zao hapa Mwanza kwa kweli tunawashukuru sana na ni Mwenyezi Mungu ndiye atakayalipa maana waliacha shughuli zao huko walipo na waliacha kusherekea yani likizo hizi ambazo zilikwepo na wamekuja kutoa huduma hapo mkoani Mwanza kwa hiyo tunawashukuru sana naitwa Mbaraka Shabani Hamis kulikuwa na tatizo gani ilikuwa na tatizo la kutokuwa na mbali kutokuwa na karibu ya mimi ya yeah, tatizo la kutokuwa na karibu kiasi ambacho siwezi kusoma isipokuwa kwa kujilazimisha sana mpaka macho yanauma na baada ya kupewa miwani unaona tofauti kote yani hali imerudia kama awali naona herufi vizuri maneno mazuri na najisikia amani sasa ya kuendelea kusoma zaidi no labda gharama ya kuja hapa tu sijatoa gharama ya kimali zaidi ya muda sasa unasemaje kuhusu wao walijitolea msaada kwa kweli zaidi ya kuwaombea dua sio ni sema nini na ni mafundisho mengi sana kwa jamii yetu ya Kiislamu juu ya kuzidisha huduma katika jamii hii okay. imeonyesha wazi kwamba jamii inahitaji huduma haitaji maneno maneno yamekuwa ni mengi sana kuliko huduma kiasi ambacho imekuwa ni same za bla bla mimi inaitwa Ezekiel Masamaki Mafuru tatizo langu lilikuwa ni macho nilikuwa sioni kwa mbali alafu hata wakati wa kusoma nilikuwa nasoma kwa shida mpaka nahitaji kuwa karibu alafu pia jicho li, jicho hasa hili la kulia ilikuwa linafika wakati linakuwa linawasha ukisha lisugua linatoa machuzi alafu linakuwa jekundu sana e, huduma kwa kweli nimeipata kwa sababu nimepata miwani na nimepata miwani aina zote mbili za kuona na kusomea kuona mbali na kusoma alafu pia nimepata dawa na pia kitu kingine ambacho nimefurahia huduma nimepewa nafasi ya kwanza tangia nilipofika nimekuwa na nafanywa huduma haraka haraka kuliko kama ambavyo watu wengine wanakuwa kwa kweli sijatoa chochote gharama yangu labda ni kutoka nyumbani kuja hapa lakini sijatoa chochote kwa ujumla mimi ninawashukuru hao wafadhili kwa sababu wanapofika mahala fulani kama hapa tuna shida tunapata huduma kwa hiyo huduma yao mimi naishukuru na hasa hawa watu ninawashukuru sana kwa kazi nzuri wanayoifanya ya kutusaidia sisi wa Tanzania wenye shida ambao tuna hali ya kawaida hasa hali ya chini Nitwa Moses Meso ni mkazi wa hapa jiji la Mwanza Tumefika hapa asubuhi kwa ajili ya kupata huduma hii ya macho kwa kweli huduma hii imekuwa mkombozi katika wale watu ambao wanasumbuliwa na macho. Yametusaidia sana. Mfano kama mimi hapa ninapoongea nilikuwa sijawahi kuvaa miwani. Lakini nimepata miwani ya kusomea na hii miwani ya kuvaa wakati wote kama unavyoiona kwenye uso wangu. Ambao wakati wa jua nilikuwa nasumbuliwa machozi yanatoka, upepo ukiwa umevuma sana, machozi yakawa yanatoka. Lakini kwa sababu tangia nimeivaa dakika chache zilizopita naona kuna tofauti sana. Kwa kweli niapenda kuwashukuru hao watu kwa moyo wao na kwa kutuletea msaada huo ambao umekuwa mkombozi kwa watu wa kipato chote. Kwa sababu hapa hamna malipo ni bure lakini kwa watu wote wa jinsia zote, dini zote wanapata huduma hii. E, kwa kweli kwa sasa hivi na tumeshapata huduma bure nilikuwa sioni vizuri saa hizi naona ni huduma nzuri tu kwa kweli naona na watu wengi wanahudumiwa hapa huduma inaenda sawa kabisa unatumia hii taasisi hii kwa kweli ni nzuri ni nzuri watu wote wanapata huduma kila hamna vurugu hamna nini kila mtu anapata huduma safi kabisa na madokta ni wazuri kabisa mimi mimi ninaitwa Veridiana kileo ninakaa Kirumba nimesikia huduma hii ya macho nikaja kwa ajili 
ya kupata huduma hii. Kwa kweli huduma hii ni nzuri, nimeifurahia. Nimenufaika sana na hii huduma. Wanapima kwa ustadi sana. Tena fole ni sio kubwa. Yaani watu tuko wengi lakini mahali pa kupima ni sehemu mbalimbali. Yaani haukai kwa muda mrefu. Kwa hiyo yani hiki kitu mimi ninawaasi wa Tanzania ambao wako Mwanza ambao wamesikia huduma hii na ambao hata hawajasikia waambiwe na wengine kwamba waje katika huduma hii inapatikana bure. Yaani unapima bure, unapata miwani bure. Bado pia tunapewa huduma ya maji kama mnavyoyaona hapa. Yaani maji unavyotaka utakunywa, unavyotaka chupa tatu, chupa nne, yani hazina kiwango, hazina kipimo. Kwa hiyo na dawa pia inapatikana. Wakiona tatizo la macho, unapata dawa bure pasipo kuwa na malipo yoyote. Kwa hiyo ninawaalika watu wa Mwanza wafike katika huduma hii ili waweze kupata huduma ya miwani imeanza leo mwisho ni tarehe 27 ilipoandikwa. Kwa hiyo ninaomba sana wahudhurie katika huduma hii wapate huduma bure. Mimi nimefunufaika na huduma hii ninashukuru sana. Ya ilaha al-kauni ya sanadi anta ya maula ya mu'tamadi fa bi dunya ya